హాయ్ హలో నమస్తే అండి నేను మీ కన్యా గుగ్గిలం ఈరోజు నేను తోటకూర పచ్చి మామిడికాయ కాంబినేషన్తో కర్రీ చేయబోతున్నాను దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇట్లా ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను ఆ గిన్నెలోకి బాగా చక్కగా కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి తోటకూర సన్నగా కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాము ఫ్రెష్ తోటకూర ఒక కట్ట తీసుకుంటున్నానండి నేను దీనికోసము ఇప్పుడు ఈ తోటకూరతో పాటుగా పచ్చి మామిడికాయ ముక్కలు ఇవి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పచ్చి మామిడికాయలు ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరికాయి అనుకోకండి అక్కడక్కడ మార్కెట్లో దొరుకుతూనే ఉన్నాయి సో నేను ఒక హాఫ్ మ్యాంగో కట్ చేసుకొని ఇలా ముక్కలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను దాంతోపాటుగా ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ మామిడికాయకి తొక్క తీయాలండి తీసి కట్ చేసుకోవాలి ఒక పెద్ద సైజు టొమాటో సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి అయినా పర్వాలేదు పండుమిర్చి అయినా పర్వాలేదు దీనికి చాలా బాగుంటుందండి ఈ టేస్ట్ ఈ కాంబినేషన్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయండి దీంతోపాటుగా పచ్చిపప్పు లేదంటే కందిపప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ కొద్దిగా వేసుకోండి తర్వాత టేస్ట్ని బట్టి మళ్ళీ అయినా వేసుకోవచ్చు ఓకే అండి అలాగా మూతబెట్టి ఉడకనివ్వాలి వాటర్ కూడా పోయాలి వాటర్ పోసి ఉడకనివ్వాలి మధ్యలో మధ్యలో కదుపుకుంటూ ఉండాలి మూత తీసి ఓకే అండి చూడండి ఇది ఉడకడం స్టార్ట్ అయిపోయింది చక్కగా ఉడుకుతుంది లేతగా ఉంది కదా తోటకూర కుకింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇదిగోండి చూసారా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది జస్ట్ ఐదు నుండి పది నిమిషాల్లోనే మనకు కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి దీని టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఆ కాంబినేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మ్యాంగోస్ అయితే దొరుకుతున్నాయి ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఓకే అండి ఇది బాగా కుక్ అయిపోయింది ఒకసారి మామిడికాయ ముక్క ఉల్లిపాయ ముక్క ఉడికినయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చూసారా మ్యాంగో బాగా మెత్తగా అయిపోయింది సో ఇంకా మనకు కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీనిలో ఒక స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను ఇది వెల్లుల్లి కారము ఒక చిటికెడు పసుపు కారం కానీ ఉప్పు కానీ మీ టేస్ట్కి సరిపడినంత వేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని బాగా ఈ ఎనపాలన్నమాట మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఓకే అండి ఇలాగ చక్కగా వినుపుకుంటే మనకు బాగా మెత్తగా ఉంటుంది కర్రీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం వినుపుకోవాలండి బాగా మ్యాష్ అయిపోయింది చక్కగా లేత ఆకు కాబట్టి తొందరగా మ్యాష్ అయిపోయింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం ఆకుకూరలు తీసుకున్నప్పుడు అవి కడిగిన తర్వాతనే కట్ చేసుకోవాలండి అప్పుడే దానిలో వాల్యూస్ అన్నీ అలాగే ఉండిపోతాయి అన్నమాట నేనైతే అలాగే చేశాను ఇప్పుడు కూరలోకి మనము తాలింపు వేసుకుందాము తాలింపు కోసం నేను ఆయిల్ తీసుకొని దానిలోకి ముందుగా తాలింపు గింజలు వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెమ్మలు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి ఎండుమిర్చి అదేవిధంగా కొంచెం ఇంగువ అదేవిధంగా చక్కగా ఫ్రెష్గా ఉన్న కరివేపాకు వేసేసుకొని మనము ఆల్రెడీ చేసుకున్నటువంటి కర్రీలో ఈ తాలింపు వేసేసుకొని చక్కగా తాలింపు కలిసేట్టు తిప్పుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనకు వేడి వేడిగా అన్నంలోకైనా చపాతీలోకైనా ఉపయోగపడే తోటకూర పచ్చి మామిడికాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లేనండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఓకే అండి దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న జాడీలోకి బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే అండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ అన్నట్లు దీన్ని పచ్చి ఉల్లిపాయ కాంబినేషన్లో తింటే చాలా బాగుంటుందండి రైస్లో అయితే కనుక ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్